No vídeo de hoje, você vai aprender os tópicos relevantes da FDS, Ficha de Dados de Segurança, Antiga FISPIC, NBR 14725. Trarei os tópicos relevantes com destaques para facilitar seu aprendizado. Vamos ao vídeo, ok? Então, iniciando... É, o título da norma... Né? De 2023, a atualização recente, é esse, esse título aqui, que trata de produtos químicos, informações sobre segurança, saúde, meio ambiente e aspectos gerais do sistema é, globalmente harmonizado, o GHS, classificação da FDS, rotulagem de produtos químicos. Portanto, essa norma é a antiga FISPIC, que passou a ser agora FDS, é a ficha de dados de segurança. Aqui está é, um exemplo é, do, da uma primeira página. É, perceba que em cada é, uma des, de, dessas tópicos das páginas estão aqui as sessões, as sessões da FDS, ok? Então, a, o que foi feito foi é, a norma brasileira se adequando ao padrão in, internacional no sentido de padronização, ok? Avançando aqui, essa ficha é a versão brasileira de uma versão internacional e ela fornece informações sobre o que? Sobre perigos de um produto e como trabalhar com segurança com esse produto. Esta norma é dividida em 16 subseções que eu trarei os aspectos principais a partir de agora. A seção 1 ela é a seção da identificação trará os aspectos iniciais, é, portanto aqui, é, requisitos mínimos, é a identificação do, do, do produto, é, man, é, outras maneiras de identificação, é, uso de recomendados, detalhe do fornecedor e número de emergências são assim, informações mínimas que devem constar. Na seção 2, uma seção muito importante, muito cobrada, é a identificação dos perigos, então deve se ele está descrito os perigos do produto, os elementos, não é isso? Aqui muito importante, como pictogramas, palavras de advertência, que como esse exemplo aqui, frases de perigo e frases de precaução estão aqui na seção 2, uma seção muito importante, ok? E aqui são os elementos mínimos. Então, é, antes de ir para a próxima seção, rapidinho... Se você busca por aprovação em concurso e crescimento profissional em segurança do trabalho, eu criei o kit de aprovação em segurança do trabalho, que é o mais recomendado do Brasil. Link abaixo do vídeo. Ok? Então, indo para a próxima sessão, que trata da composição e informações sobre ingredientes, né? Então, deve informar se o produto tem uma mistura ou uma substância. Em caso de substância indicar esses requisitos aqui e em caso de mistura observar esses requisitos, ok? Avançando, a seção 4 trata dos primeiros socorros uh, que visa né, ser aplicado para pessoas mesmo sem treinamento específico e, e sem uso de equipamento também está abrangido, ou seja, são uh, medidas que devem ser observadas, não necessariamente pela uma pessoa é, com conhecimento específicos e deve ser informado, inclusive, assim, sintomas e efeitos. Né? Esses primeiros socorros devem se atentar a esses requisitos, ok? Então, descrição das medidas, efeitos e sintomas e indicação de atenção médica. Então, caso necessário, o profissional, de, o profissional já vai é, encaminhar aquela pessoa que é, se envolveu com aquele produto para uma, um atendimento médico. É, a seção 5, que trata de medida de combate a incêndio, então aqui vai abordar, entre outros, os meios de, apropriados para o a, a combate a incêndio, como, como também deve ser indicado os meios não apropriados, ou seja, o que não se fazer, então... É, entre os requisitos mínimos, meio de extinção, perigos específicos e medidas de proteção, ok? A seção 6, que trata das medidas para controle e de derramamento e vazamento, uma circunstância muito comum também que acontece. Então, são apresentados esses, essas, esses requisitos mínimos que devem ser tomados. Então, para ocasiões aqui pessoais, 
é, para o pessoal que não faz parte do serviço de emergência também, para o, para o pessoal do serviço de emergência, em relação aqui ao meio ambiente e os métodos e materiais para a contenção da limpeza no caso de uma situação dessas, ok? A seção 7 trata do manuseio e armazenamento, então deve ser indicações sobre práticas seguras de manuseio, deve -se dar ênfase às precauções a serem tomadas, né? Ok? Então, requisito mínimo, precaução, precauções para o manuseio e para o armazenamento seguro, ok? A próxima sessão, a sessão 8, que trata da, do controle de exposição e, e proteção individual, também tem importante, né? Então, deve ser fornecido os limites de monitoramento, observados aí é, normas como a 15, a 7 e a a C, G e H também deve ser indicado né, as medidas técnicas de controle necessárias para minimizar o que? A exposição a essas substâncias, requisitos mínimos, é, os parâmetros de controle e medidas de controle e também proteção pessoal com os EPIs, ok? Já na seção 9 temos aqui as propriedades Físico e química também deve ser descrita na ficha de dados de segurança, né? listando todas as propriedades e, quando não for possível fornecer dados da mistura, podem ser fornecidos dados correspondentes aos ingredientes, também é, atenda os requisitos da norma, ok? Então, a seção 10, que trata da estabilidade e reatividade, né? isso ocorre para se evitar o que? Reações perigosas, ou seja, que não se faça uma mistura que acarrete uma reação perigosa. E esses aqui são todos os itens né, que é, a norma prevê que deve ser abrangido nessa sessão, ok? A próxima sessão é a sessão uso, que trata das informações técnicas toxológica, deve apresentar essas informações do produto e isso deve ser uma descrição concisa ah, e caso a informação da mistura não esteja disponível eh, deve ser fornecido a classificação e os dados toxicológicos dos ingredientes perigosos dessas misturas já, isso já atende a norma, ok? da seção 1 que trata de informações toxicológicas deve conter é, esses, é, da, todos esses dados aqui é o que a norma prevê desde a toxicologia aguda caso de irritação, lesões oculares até o perigo por aspiração tudo isso deve constar na ficha de dados de segurança ok? adiantando a seção 2 traz informações ecológicas aí aqui é, o foco principal é avaliar o impacto ambiental né? as propriedades que, e substâncias né? que ele pode prejudicar essa degradação do meio ambiente. Então, nesse aspecto aqui, são essas informações é, que, são, que são exigidas, desde a etoxicidade até outros efeitos adversos, né, aqui, é, principalmente aqui o meio ambiente, e, levando em consideração é, a, a contaminação do solo. A seção 13, que trata das considerações é, e destinação final, e muito importante, pois os produtos químicos têm que ter uma destinação final adequada, não é colocar, não pode ser é, despejado conforme outros, é, outro lixo, um lixo comum, por exemplo. Então, deve ser observado os métodos de destinação, não é isso? Ambialmente aprovados, seguindo as regulamentações, né? E nos recipientes adequados, ou seja, para é, determinados produtos químicos existem é, recipientes adequados, ok? A seção 14, que trata da informações de transporte, e muito importantíssimo também, não é qualquer transporte, e deve-se observar diversas modalidades, seguir as recomendações é, de diversos transportes e nos diversos modais, seja eles terrestre, rodoviário, hidroviário, aéreo. Então, para cada um, um desses transportes de produto químico é, em cada um desses modais vai ter que seguir as regras por exemplo no terrestre a, a, a NTT no hidroviário esses é, normativos principalmente a ANTAC e no aéreo todos esses é, é, órgãos e principalmente aqui a ANAC ok? a próxima sessão que trata das 
é, informações sobre regulamentações, né? é, regulamentações referentes aqui à saúde, à segurança e ao meio ambiente. Então, é, exemplo de órgãos que, que fiscalizam é, em termos de regulamentação importante, temos aqui a Anvisa, a MAPA e o CONAMA, devem ser seguidos, o que recomenda esses órgãos, é, material também aqui a Polícia Federal e o Exército, que muito importantes também entram nesse meio, ok? Perfeito? É, a última sessão, que trata de outras informações, aí inclui aqui abreviaturas, legendas, é, como demais itens, portanto, é, são, são essas as informações que devem constar na FDS, é a antiga FISP, essa norma é de 2023, que teve essa atualização, é, principalmente aqui visando é, atender os parâmetros internacionais. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Bons estudos e boa sorte.